বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে এলাম ভিজুয়াল ডায়েরিতে আমাদের আজকের বিষয় আমার সাম্প্রতিক ওয়াশিংটন সফর পাঁচই জুন আমরা যাই আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে সেখানে গিয়ে দেখতে পাই ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকানদের দুটি নির্বাচনী প্রতীক গাধা ও হাতি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব কমিউনিকেশনের অনুসন্ধানী রিপোর্টিং ওয়ার্কশপের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক চার্লস লুইস আমাদের সঙ্গে কথা বলেন জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানকার অধ্যাপক অ্যালান মরিসন তার দেশের তথ্য স্বাধীনতা আইন নিয়ে কথা বলেন তিনি জানান যুক্তরাষ্ট্রে অনেক আগে থেকেই তথ্য স্বাধীনতা আইন থাকলেও নাইন ইলেভেনের পর জাতীয় নিরাপত্তার কথা বলে অনেক তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে বিকেলে নীতি গবেষণা বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্যাপিটাল কমিউনিকেশন গ্রুপের প্রেসিডেন্ট আকরাম ইলিয়াস মার্কিন সরকারের কাঠামো ফেডারেল সিস্টেম ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি নিয়ে প্রাণবন্ত বক্তব্য দেন আকরাম ইলিয়াসের বক্তব্য থেকে জানতে পারি যুক্তরাষ্ট্রে কোন জাতীয় সংবাদপত্র নেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোন রেডিও টিভি পত্রিকা নেই ছয় জুন আমরা যাই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অংশ হিসেবে কাজ করা ফরেন প্রেস সেন্টারের ওয়াশিংটনে কর্মরত বিদেশি সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ফরেন প্রেস সেন্টার সহায়তা দেয় এখানে সময়ে সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে ব্রিফিং করা হয় প্রেস সেন্টারের পরিচালক সুসান স্টিভেনসন জানান আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলা বা সংবাদ প্রচারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাউকে বের করা হয়নি One of the strongest pillars we have is freedom of expression, and it goes all the way back to Thomas Jefferson said, if I had to have a, a government with no newspapers or a newspaper with no government, he would choose the latter. প্রেস সেন্টারের ব্রডকাস্ট বিভাগের প্রধান মার্টিন অফস বলেন সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেয়াই তার কাজ কি প্রচারিত হয় সেদিকে তাদের নজর নেই until it's on the air this is a uh, great for us we do this because uh, it's important that america's story is told and that america's story is told by journalists by you in the language of your country not just in the oral language but the visual language oi din bikele amra jai markin porrashtra daptore upoporichalok andrew lane amader janan প্রতিদিন দুপুর সাড়ে বারোটার ব্রিফিং এর জন্য সকাল থেকেই তারা প্রস্তুতি শুরু করেন সম্ভাব্য প্রশ্ন নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা শেষে সোয়া বারোটার মধ্যে তারা প্রেস ব্রিফিং এর জন্য প্রস্তুত হয়ে যান ওয়াশিংটনে অবস্থানকালে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে আমাদের আলোচনা করার সুযোগ হয় ওয়াশিংটন পোস্ট ও ইউএসএ টুডে পত্রিকার সঙ্গে এ দুটি পত্রিকায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য আলাদা ইউনিট খোলা হয়েছে একটি রিপোর্টের জন্য একজন রিপোর্টার সারা বছর পর্যন্ত সময় পান আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা হচ্ছে দেশটির রাজধানীর অন্যতম পুরাতন ও সবচেয়ে বড় পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সঙ্গে ওয়াশিংটন পোস্টকেও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় পত্রিকা হিসেবে বিবেচনা করা হয় অন্যদিকে ইউএসএ টুডের প্রচার সংখ্যা তেইশ লাখ এটি দেশটির সবচেয়ে বেশি বিকৃত সংবাদপত্র
ওয়াশিংটনে অবস্থানকালে প্রতিদিনের কর্মসূচি শেষে আমি চলে যেতাম সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবুর হোটেলে তার কাছে ভার্জিনিয়া থেকে গাড়ি নিয়ে আসতেন নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারের সন্তান শাকিল ও সজীব তাদের গাড়িতে চড়ে মধ্যরাত পর্যন্ত আমরা ঘুরতাম এরপর দুই ভাই শাকিল বা সজীব আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে প্রতিদিন ভার্জিনিয়া চলে যেতেন ওয়াশিংটনে অবস্থানের শেষ দিনে আটই জুন আমরা গিয়েছিলাম সংবাদ বিষয়ক জাদুঘর মিউজিয়ামে এখানে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী বার্লিন ওয়াল দেখতে পাই উনিশশো সালে দেয়ালটি ভাঙ্গার পর এর কিছু অংশ এই জাদুঘরে রাখা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম দুঃখজনক ঘটনা নাইন ইলিফেনের বিভিন্ন সংবাদ রয়েছে এখানে যুক্তরাষ্ট্র কখনো ভুলতে পারছে না দুই হাজার এক সালের এগারোই সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার খবর কাভার করতে নিহত একমাত্র সাংবাদিক বিল বিগার্টের ক্যামেরা নোটপ্যাড সহ বিভিন্ন বস্তু এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে হামলার খবর পাওয়ার পর স্ত্রীকে রেখে তিনি ঘটনাস্থলে ক্যামেরা নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন এখানে যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার পুলিৎজার পাওয়া বিভিন্ন ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে এই ছবি দেখে নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা ভালো কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহিত হচ্ছেন নিঃসন্দেহে অনেক কিছু দেখেছি মিউজিয়াম থেকে আমরা স্বল্প সময়ের জন্য হলোকাস্ট মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনীর বিভিন্ন অত্যাচার নির্যাতনের কথা তুলে ধরা হয়েছে রাতে আমরা গিয়েছিলাম রোনাল্ড রিগান ভবনে রাজনীতিবিদদের নিয়ে হাসির নাটক দেখতে এই নাটকে রাজনীতিবিদদের যেভাবে কটাক্ষ বা সমালোচনা করা হয়েছে আমি নিশ্চিত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কোনোভাবেই সম্ভব নয় এটি হয়েছে আমেরিকার মতো সহিষ্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে নয় জুন সকালে আমরা বাসে করে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা দিই ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর হারবারের পাশ দিয়ে মাস্কহনা ব্রিজ পার হয়ে ডেলাওয়ার ও নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্য হয়ে লিঙ্কন টানেল পার হয়ে আমরা নিউ ইয়র্কে পৌঁছি ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্ক আসার পথে আমেরিকার বিভিন্ন শহর ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য দেখার সুযোগ হয় শিল্পোন্নত আমেরিকার পথ ঘাট মাঠ রাস্তা শপিং মল রেস্টুরেন্ট ফ্লাইওভার ও নদীর নিচের টানেল সব কিছুই ছিল মুগ্ধ করার মতো এত সুন্দর রাস্তা সুন্দর বাস বিচিত্র রকমের ফ্লাইওভার রাস্তায় যানজট নেই শৃঙ্খলা মেনে গাড়ি চলাচল করা সব কিছুতেই আমেরিকা প্রমাণ দিচ্ছিল তারা বিশ্বের এক নম্বর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এসব স্থাপনা নির্মাণ কল্পনা মাত্র নিউ জার্সির উই হকেন ও নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানকে সংযুক্ত করেছে হাটসন নদীর নিচে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ লিঙ্কন টানেল এই টানেলের প্রথম টিউবের নির্মাণ কাজ উনিশশো সালে শুরু হয়ে উনিশশো সালে শেষ হয় এই টানেল দিয়ে প্রতিদিন এক লাখ বিশ হাজার গাড়ি চলাচল করে
রাষ্ট্রীয় দর্শক ওয়াশিংটন সফরে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন স্থাপনা এবং তাদের সংবাদ মাধ্যম কিভাবে কাজ করে তার অভিজ্ঞতা আমার হয় নিউইয়র্ক বস্টন মিনোপোলিস ডেনভার ভ্রমণের মজার অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে ভিজুয়াল ডায়রির দ্বিতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় চাইছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটিএন নিউজের সঙ্গেই থাকুন